Angelia lançou. Quem você pegou o airdrop da Angelia aí, pessoal? Teve alguém que pegou o airdrop da Angelia? Teve alguém que pegou o airdrop da Angelia aí? Teve alguém que pegou o airdrop da Angelia? Na, é... Teve alguém que pegou o airdrop da Angelia? Fala para mim aí. Ó, guerra para mim não significa nada. An... Então, antes de todo mundo falar sobre guerra, o mercado já tinha corrido bastante. E no outro dia, quando saiu a notícia de guerra, o mercado corrigiu menos, bem pouco. Exatamente. E eu acho que é bom que aconteça essas coisas. O pessoal ganhou, pegou alguns tokens aí da Engileia. Deu muito bom, né? O token tá, tá no preço bom, tá, tá, tá legal. Aqui já tá no top 100, né? Se você abrir o top 100 do CoinMarketCap, a Engileia tá aqui, ó, já. Cadê? Cadê? Aí ela aqui, ó. A 3 dólares e 61 Engileia. Não acredito nisso aqui. Ó, fornece... Ah, eles diminuíram o supply, foi isso? Por quê? Ou a impressão minha? Deixa eu dar uma conferida aqui no Crypto Rank. Engie Layer. Engie... Ó. Supply. Engie Layer. É de... Quer um conselho na Engie Layer? Quem quer um conselho na Engie Layer? Quer um conselho? Quem... Vocês querem um conselho na Engie Layer? Levanta a mão quem quer um conselho aí na Engileia. Quer um conselho? De amigo? Quem quer? Fala pra mim aí. Um conselho de amigo na Engileia. Quer um conselho ou não? De amigo, de parceiro. Vou ajudar os seis. Quero demais? Pode vender, filho. Pode vender. Pode vender, pode vender, pode vender. Conselho, tá? Depois vocês me agradecem. Por que, que você está falando isso, Thiago? Porque é o seguinte. Primeiro que o preço da Engileia, ele pode até subir. Só que ele tem uma barreira, que é a liberação de tokens. Um token que tem o mesmo supply da Ondo, a 3,59, é só você observar a Ondo. A Ondo tem o mesmo supply da Engileia. Por que, que a Ondo está no, 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 no ranking acima da Engileia aqui no, no Comart Cap? Sabe por quê? Sabe por quê? Eu vou te explicar por, por você por quê. Ó, a onda, ela tá aqui no ranking, ó. 67. Tem um, um também tem o mesmo supply da Engileia, tá? Tá 71 centavos o, o, o token ali. O FDV da Engileia tá em 6 bi nesse momento, né? O supply é 10 bilhões. Cara, 10 bilhões de supply é o mesmo supply da SUI. Quanto mais tempo esse, esse mercado ficar lateral, isso aqui vai cair, mas vai cair de uma forma que vocês vão falar, caraca, Thiago... Bem que tu falou, ó, daqui 11, 11 meses vai liberar token, só em 2025. Então vai demorar um pouquinho para liberar token novamente, né? É isso? É, se for isso aqui é menos mal, vai demorar bastante para liberar token. Mas mesmo assim, cara, tá num preço bem alto, tá? Na minha visão. Tá num preço bem alto. Teria que abrir o tokenomics com calma para observar a liberação de tokens linear, de airdrop, etc e tal. Porque eles têm, devem ter outros airdrop, né? Airdrop 2, 3 e 4. Fica de olho porque o supply é muito grande. Isso aqui a longo prazo não se sustenta esse valor, tá? A longo prazo não. A longo prazo não se sustenta. Não importa o TVL. Não importa o TVL. Se TVL servisse para definir o preço do ativo, a gente teria que ter um TVL da... A, a AVE deveria ser o ativo, um dos ativos mais caros do mercado. <risos> não é não? É mentira, é verdade. A AVE deveria ser um dos ativos mais... A LIDA deveria ser um dos ativos mais caros do mercado. Não tem sentido. Então tem que tomar cuidado só porque... Se a liberação for essa mesma, até que tá de boa, porque você tem 363 dias, tá bom. Só que eu achei um token, o token tá meio, meio pesado o preço. Tem que ver a liberação de airdrop, se não vai ter mais. Se tiver a liberação de airdrop, igual aconteceu com a, com a EtherFi, porque EtherFi tem esse problema, né? EtherFi. É a mesma coisa, ó. Você tem aqui uma liberação em 166 dias, ó o token que aconteceu, só caiu, ó. Pode até subir no curto prazo, mas a, a tendência é cair, ó. E eles, e eles não tinham liberação de token, ó. Só que o que acontece? O dos, do airdrop, eles não mostram do airdrop. Aí tá liberando airdrop e etc e tal. Tem que tomar bastante cuidado por causa disso. Que esses tokens que dão airdrop, é, tomar cuidado para não ter uma liberação aí de token muito pesada e o preço cair. Eu, eu, eu não vou segurar isso em carteira. Eu tô de boa. Para o, o ciclo todo, não. Pode até subir um pouco assim, mas a... a, a, a a longo prazo, não vou segurar isso não. Tô fora. Tá bom? Então, é essa a dica que eu dou pra você. Pra, pra ter um negócio desse, é mais fácil você tocar pro pendle. 
Por que vocês não tocam pro pêndulo? Mesmo a narrativa é, é, é meio que parecida ali, né? Tem um segmento parecido. E a pêndulo já tá com supply circulando legal, né? Quase toda aí. Mais da metade circulando. Então, acho que é mais jogo. Beleza? Então é isso, tá? Fica de olho aí para não ficar segurando os tokens de, de airdrop aí. Faça dinheiro. Diversifique em outros. Porque a longo prazo tem outros que tem mais espaço para subir. É mais interessante para você segurar na sua carteira. Toma bastante cuidado para você não ficar empolgadão aí. Achando que vai ficar... Porque multiplicações demais, assim, do jeito que a gente tá imaginando. Ah, 10x. Cara, imagina um token com o supply de 10 bilhões bater 30 dólares. Tipo assim, 40 dólares. É, para mim, é meio palpável. Eu não sei que eles queimem o supply no meio do caminho. Pode acontecer também. Ah, vou queimar o supply. Pode ser. 